Pieter Kouwberg. Bienvenido. Van de Wille Soep, maar dat kon ik niet meer vertalen. <laughs> Dank dus, je wel. Maar, uh, ja, jij spreekt Spaans, hè? Dus, uh, een beetje beginner Spaans. Ik ben uh, op school nog aan het leren. Ik heb een eerste niveau gehad twee jaar geleden en mijn Spaans 2 komt er uh, in januari, februari aan qua examen. Dus, uh... Maar je hebt ook uh, de liefde daar ergens gevonden, denk ik. Ja, zij, zij heeft mij eerder gevonden. Okay. Mijn vriendin uh, zij heeft hier gestudeerd als Rotary Exchange Student en uh, we elkaar hier leren kennen. En, uh, maar zij is Boliviaanse van afkomst, dus ja, ze, ze spreekt vloeiend Spaans. En, uh, dus ja, en we zijn ondertussen al bijna aan Twee jaar samen, dus uh, en, ik moet woont... Spaans leren. Ja, ja, ja. Zij woont hier ook hier in België? Of, uh... Waar ze nu woont? Ja? Ze, ze woont nu terug in Bolivia. Okay. Dus uh, ze is na de exchange jaar is ze terug moeten gaan. Dus nu, sinds halverwege juli 2019, is zij uh, terug vertrokken. Ik ben ondertussen één keer daar geweest. Vorig jaar in de winterstop. En uh, ja, toen uh, halverwege maart, toen we aan het kijken waren om haar misschien terug naar hier te laten reizen in de zomer en zo. Toen uh, slo- sloot de hele wereld zich op, dus uh, was het niet meer mogelijk. En nu tellen we gewoon af naar een volgende kans. Dus jullie zien elkaar nu via de computer? Ja, computer en gsm. Lange afstandsrelatie en ja, ja, ja. Uh, we bellen elke dag. Hè. Ja, oké. Okay. Ja, we zien je hier ook weer zitten. Ik zeg het de laatste tijd, je kun je altijd naar Lennon gaan en allemaal met Calabassa. Hè? Ja, ik, ja is, en is Calabassa, ja. ja. Okay. En uh, dat is het bekertje en het rietje heet een bombilia. Het, het, het product samen heet eigenlijk Yerba Mate. En uh, dat is iets dat heb ik twee jaar geleden ongeveer voor het eerst op tv gezien bij, bij topvoetballers uit Zuid-Amerika. En, en spelers zoals Messi en Suarez. Ik zag hen dat drinken als zij naar hun match gingen en zo. En ik had geen idee wat het was. En dan ben ik eigenlijk een beetje beginnen opzoeken en zo. En uh, ja, ik ben het zelf beginnen drinken. Het is eigenlijk een soort oppeppende, gezonde, straffe groene thee. Als je het zo wilt, wilt beschrijven met iets van hier, uh, een beetje vergelijken, dan kun je het zo wel uh, bekijken. Um, maar het is een, ja, een, een heel traditioneel product uit Zuid-Amerika. En daar drinken ze het zoals dat wij hier eigenlijk koffie drinken, s ochtends om, om wakker te worden of gewoon wat energie en, en, of gewoon voor de match en zo, om wat wakker te worden, een beetje extra energie. Ik heb u ook uh, uw verkoopstalenten al gezien. Je, je kunt het wel goed aan de man brengen. Hè? Ja, het is de bedoeling toch. Hè? Allee, ik ben heel gemotiveerd. Ik vind het zelf een interessant product. En, en ik sta er zelf helemaal achter. En nu ga ik proberen een webshop op te richten. En zo. De zaak bestaat officieel al, maar we zijn aan het bouwen aan de website. En, zo. Dus, uh, en heb je hier al uh, enkele kemphanen kunnen overtuigen? Om, een, een paar mensen wel. Pas op. De meeste voetballers kennen het product op zich wel van ziens en zo. En zijn dan geïnteresseerd van wat is het en, en wat houdt het in en zo. Um, en dan ja, hier en daar heb ik wel al wat spelers aan Yerba Mate kunnen helpen. Ja. Ja. Oké, okay. zeg je bent ook een, een, een bezige bij, denk ik. Hè? Je bent student, je bent profvoetballer. Klopt. Je bent nu ook zelfstandig ondernemer. <laughs> hoe, 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 hoe doet je dat allemaal? Ja. Ik zeg soms hadden ze maar een pil dat ik uh, minder hoef te slapen iedere nacht. Dan had ik iets meer tijd om, om in alles te steken en zo nog. Maar het is inderdaad druk. Maar wat het makkelijk maakt, is dat je het overgrote merendeel graag doet. Hè. Natuurlijk zijn er op school een aantal vakken bij de universiteit waar, waar je, wat je niet zo heel graag doet, misschien en zo, maar je wilt dan wel graag dat diploma halen. Dus dat is dan je motivatie wel. En uh, met het product van de Yerba Mate te gaan verkopen als zelfstandige. Dat is ook iets wat ik als ondernemende jongeling dan, dan kan ja, oefenen eigenlijk en heel veel kan bijleren. En ja, profvoetballer zijn, dat is altijd mijn droom geweest. Dat is altijd mijn hoofddoel en, en droom geweest. Dus ik, nou, ik ben blij dat ik profvoetballer mag zijn. Je bent hier bij ons de vierde doelman. Wat is jouw rol uh, in, in binnen de groep? Ja, het is uh, voornamelijk... Ben voor, individueel gezien ben ik heel blij dat ik de kans krijg om, om elke dag me professioneel te ontwikkelen en met de, met de ploeg mee te kunnen doen op training. Um, dit jaar zijn er iets minder matchen bij, helaas bij de belofte die ik normaal gezien mag spelen, vanwege heel de COVID-toestanden. Um, maar binnen het team denk ik dat het vooral mijn rol een beetje is om, om ja, de rest wat te motiveren. En, en, en zowel op het veld, maar ook in de fitness. Um, niet per se door mensen echt hard te gaan aanspreken erop, maar eigenlijk gewoon door zelf voor mijn eigen hart te werken. En op die manier anderen een beetje mee te trekken af en toe om, om mm-hmm. ja, hard te werken. En, uh, maar ik ben absoluut niet de enige die dat doet hoor. Want uh, je ziet dat ieder jaar wordt de ploeg sterker en ieder jaar, ja, iedereen wil meer en meer gewoon uh, vooruit gaan. 
Dus uh, ja, ik denk dat dat motiverende, dat bemoedigende, allah, sommige, soms spelers echt, echt gewoon moed inspreken op het moment dat het moeilijker is, maar ook gewoon feliciteren als het goed gaat en zo. Dat zijn allemaal dingen die erbij horen, denk ik. Dus, uh... Je bent op heel jonge leeftijd mogen debuteren in de tweede klasse. Ik dacht, Nico Klaassen heeft je. Klopt. Hè? Uh, uh, uh. Ik zo even Nico Klaassen. Je hebt dan geproefd van dat voetbal en dan... Dat is waar. Enkele jaren later dat is waar. zit je toch hier als vierde ja. doel, man. Dat is waar. Nu, ik heb uh, twee jaar geleden ook mijn uitleenbeurt nog gehad aan Geel. Daar heb ik ook nog wat uh, extra ervaring mogen op toen een eerste amateur. Um, ondertussen denk ik dat vorig jaar was een heel goed jaar om mee te groeien met de ploeg. En dit jaar is de ploeg kwalitatief gezien nog sterker geworden. Mm-hmm. Dus ik denk dat op training ik de kans iedere dag krijg om op topniveau mee te trainen. Uh, want het niveauverschil is toch weer een stapje hoger in vergelijking met eerste amateur. Um, ik mis soms wel het mannenvoetbal, hè? dat je zegt van oké, okay, echt competitief voetbal om de knikkers, dat je zelf mocht op het veld staan. Maar ik geloof ook ja, rotsvast dat mijn kans er nog wel zal komen en, en ik vertrouw erop dat ik die kans nog wel zal krijgen, dat ik er op een dag zal staan. En uh, ja, op een dag, als de trainer me nodig heeft, dan, uh, dan zal ik zeker en vast klaar zijn. Leer je trouwens veel bij van, van uw collega uh, keepers, hè? Berke? Toptalent, mm-hmm. Koen en Christophe, twee ervaren rotten in het vak. Ja, ik denk vanaf het begin, ik zit, nu ongeveer vier, ja, ik zit hier nu vier jaar in Westerlo. Vanaf het begin waren Christophe en, en, en Koen er ook al, uh, al bij. En uh, het moment dat ik bij de eerste ploeg dan aansloot, vanaf het begin hebben ze eigenlijk allebei wel altijd hier en daar tips, insteken gegeven tijdens de training. Wat, wat ik misschien anders kan doen, altijd hier en daar tips tussendoor. Dus als jongeling daarachter staan en mogen groeien, dat is ideaal. Um, en nu met Berke erbij ook. Hij heeft dan zijn opleiding nog in Turkije gehad bij andere topclubs en zo. En, en hij geeft dan soms ook positionele tips of andere tips mm-hmm. die hij dan denkt en zo. Mm-hmm. En dat is eigenlijk gewoon een, ja, een samenwerking als vier keepers zijnde. Wat niet is um, op, een, op een manier van uh, we zijn concurrenten en we moeten elkaar uh, uh, pijn doen op training mm-hmm. of zo. Het is, het is, we pushen elkaar wel, dat mm-hmm. niet. Uh, uh, daar niet van. Maar het is ook elkaar helpen en als team eigenlijk, ook als keepers team zijn, eigenlijk samen willen groeien. Dus uh, ja. dat is ideaal. Als ik zeg Casper Schmeichel, wat zeg jij dan? <laughs> Misschien verre familie. <laughs> maar je lijkt er verschrikkelijk hard op. Hè? Ja, ik krijg de opmerking ja, regelmatig ja, van, van spelers die ik voor het eerst ontmoet of mensen in de voetbalwereld. En, uh, Iedereen wil een met jou. <laughs> maar, zo, zo erg is het niet, gelukkig. <laughs> dus, Dank je, Pieter. En veel succes nog. Dank je wel.